அனைவருக்கும் வணக்கம் மத்திய மாநில அரசுகளினுடைய இந்த ஊரடங்கு அரசியலை கண்டித்து எஸ்டிபிஐ கட்சி நடத்துகின்ற சமூக வலைதள கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மே பதினேழு இயக்கத்தினுடைய ஆதரவை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் என்பது இந்த ஊரடங்கினை பயன்படுத்தி அல்லது இந்த ஊரடங்கு நிலையை பயன்படுத்தி இந்தியா முழுவதும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் அடக்குமுறைகள் ஏவப்படுகின்றன மாநில அரசுகளினுடைய உரிமைகள் பறிக்கப்படுகின்றன ஏழை எளிய மக்களினுடைய வாழ்வாதாரம் முடக்கப்படுகிறது இங்கே எளிய வணிகர்கள் உள்ளிட்டவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் என்பது நசுக்கப்படுகிறது இது மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் ஏழை எளிய மக்கள் சாலைகளில் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்குரிய எந்த உதவியையும் இந்த அரசு இதுவரை அறிவிக்கவில்லை இப்படியான அவல நிலையை கண்டித்து தான் எஸ்டிபிஐ கட்சி இந்த சமூக வலைதள போராட்டத்தை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறார்கள் இந்த கோரிக்கை மே பதினாலு இயக்கத்திற்கு எப்பொழுதும் ஏற்புடைய கோரிக்கை ஏனென்றால் இது ஜனநாயக கோரிக்கை ஏழை எளிய மக்களுக்கான கோரிக்கை ஏழை எளிய மக்கள் குரலற்றவர்கள் என்று இந்த அரசு அவர்களை ஒடுக்கி வருகிறது சிதைத்து வருகிறது மறுபுறத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தன்னுடைய வரி நிலுவையை இந்திய அரசிடம் உரிமையாக போராடி பெற்றிடாமல் இங்கே மது கடைகளை திறந்து வைத்து கொண்டிருக்கிறது மது கடைகளை திறப்பதற்குரிய போராட்டங்களை அது நீதிமன்றங்களில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் மக்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற உணவு தானியங்களையோ அல்லது மக்களை பாதுகாப்பதற்குரிய நிதி கட்டமைப்பையோ நிதி உதவியையோ மத்திய அரசிடமிருந்து போராடி பெறுவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு அணியமாக இல்லை மத்திய அரசோ இந்த மக்கள் ஏழை மக்களுக்கு என்ன செய்யப்போகிறோம் என்பதை பற்றி இதுவரை எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடாமல் மிகப்பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே சாதகமான ஒரு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுவிட்டு ஏழை எளிய மக்கள் சாலைகளில் அவதி உறுவதை சாலை விபத்துகளில் இறந்து போகின்ற அவல நிலையை பசியிலே பட்டினியிலே மடிந்து போகக்கூடிய அவல நிலையை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்படியான ஒரு மோசமான ஒரு சூழல் இந்தியா முழுவதும் நிலவி வருகிறது மறுபுறத்தில் இந்த கொரோனா நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய முன்னணி போர் வீரர்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த சுகாதாரத்துறை பணியாளர்கள் மருத்துவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மட்டும் மற்றும் இந்த மக்களை ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய காவல்துறையினர் இவர்களுடைய பாதுகாப்பை பற்றி எந்த விதமான அக்கறையும் இல்லாமல் இவர்களை நோய் தொற்றிலே தள்ளிவிட்டிருக்கிறது இந்த அரசு மத்திய அரசு இது குறித்து எந்த நடவடிக்கையும் இதுவரை எடுக்கவில்லை ஆனால் போலியான அறிக்கைகள் மட்டுமே பிரதமரிடத்திலிருந்து வெளியாகி வருவதை பார்த்து வருகிறோம் இப்படியான ஒரு மோசமான நிலையில் ஏழை எளிய மக்களுக்குரிய உணவு தானியங்களையும் தர மறுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இந்த அரசியலை நான் பார்க்கின்றோம் உணவு தானியங்கள் போதுமான அளவில் அரசினுடைய கையிருப்பில் இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது ஆகிய நான்கு வருடங்கள் இல்லாத அளவு மாதாந்திர தானிய சேமிப்பு என்பது அல்லது தானிய கொள்முதல் என்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அதிக அளவு இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதிற்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதிற்கும் இல்லை உள்ள வித்தியாசத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்றால் நூறு லட்சம் மெட்ரிக் டன் அளவில் இந்த தானிய கொள்முதல் என்பது நடந்திருக்கிறது விவசாய உற்பத்தி மிக நல்ல விளைச்சலை கொடுத்து இந்த தானிய என்பது கிடங்குகளிலே கொட்டி குவிந்து கிடக்கிறது ஆனால் அதையெல்லாம் எடுத்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு கொடுக்க இந்த மோடி அரசிற்கு மனமில்லை மறுபுறத்தில் ஏழைகளினுடைய வயிற்றை நிரப்புவதற்கு இந்த அரசு அணியமாகவும் இல்லை அவர்களுடைய பொருளாதார தேவையை நிறைவேற்றுவதற்கு மனமும் இல்லை அதற்குரிய பணத்தையும் அவர்கள் தர மறுக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான ஒரு நிலையில் தான் நாம் இந்த ஏழை எளிய மக்களுக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டியதற்கிறது ஏழை எளிய மக்கள் நிராதாரவானவர்கள் அவர்களை பாதுகாப்பதற்கு யாரும் இல்லை என்கின்ற எதேச்சதிகார மனநிலை இந்த அரசிடம் இருக்கிறது அதை தனிமைப்படுத்தி இந்த அரசினுடைய மக்கள் விரோத கொள்கைகளை தனிமைப்படுத்தி நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து சாலைகளில் அலை அலைந்து திரிகின்ற இந்த ஏழை எளிய மக்கள் 
இந்த குழந்தைகளோடு திரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அல்லாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய பரிதவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தாய்மார்கள் முதியவர்கள் இவர்கள் அனைவருக்கும் நாம் குரல் கொடுக்க வேண்டும் இவர்களுடைய துயரை நீக்குவதற்கு நாம் ஒன்று தரல வேண்டியதிருக்கிறது நாளை இந்த நிலை நமக்கும் வரலாம் ஆகவே இந்த கொடுங்கோன்மையான ஆட்சி முறையை அம்பலப்படுத்துவதிலே அனைவரும் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று நான் மேய்பதனளிக்கத்தின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த போராட்டத்தை அனைத்து அமைப்புகளோடு கலந்து பேசி ஒரு ஜனநாயக கோரிக்கைகளை வடிவமைத்து இந்த போராட்டத்தை ஒழுங்கமைத்து கொண்டு ஒழுங்கமைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய எஸ்டிபிஐ கட்சியினுடைய தோழமைகளுக்கு எங்களது நன்றிகளை நாங்கள் இந்த தருணத்திலே சமயத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் எஸ்டிபிஐ கட்சியினுடைய தமிழ்நாடு மாநில தலைவராக இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய தோழர் நெல்லை முபாரக் அவர்கள் இந்த போராட்டத்தை திறம்பட ஒருங்கிணைத்திருக்கின்றார் இந்த குரல் மிக மிக அவசியமான குரல் நாம் எவ்வளவு தூரம் வலிமையாக இந்த குரலை எழுப்புகிறோமோ அவ்வளவு தூரம் நம் மக்களுக்குரிய இந்த ஏழைகளுக்குரிய நியாயம் கிடைப்பதற்குரிய ஒரு வழிவகையினை ஏற்படுத்துகிறோம் என்ற அர்த்தம் சமூக வலைதளத்தில் இயங்கக்கூடிய தோழர்களே நீங்கள் இந்த கோரிக்கையை கையில் எடுத்து இம்மக்களினுடைய குரலாக நீங்கள் பிரதிபலியுங்கள் சாலைகளில் சென்று கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் இங்கே முறைசாரா தொழிலே தொழிலாளர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுடைய வேலை வாய்ப்புகள் பறிக்கப்பட்டு அவர்கள் பசியிலும் இங்கே பரிதவைப்பிலும் துன்புறுக்கிறார்களே அம்மக்களினுடைய குரலாக நின்று நீங்கள் பேசுங்கள் உங்கள் பகுதியில் உங்கள் ஊரில் உங்கள் தெருவில் அல்லது உங்களுக்கு வீட்டுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய துன்பப்படுகின்ற அந்த ஏழை எளிய மக்களினுடைய குரலை நீங்கள் சமூக வலைதளங்களில் எதிரொலியுங்கள் அவர்களுடைய குரலாக நாம் நின்று இந்த கொடுங்கோன்மை ஆட்சி முறையை அம்பலப்படுத்தி இந்த மக்கள் தாங்கள் ஏன் துன்புறுகிறோம் என்பது கூட தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை நாம் பார்க்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு கடுமையான ஒடுக்குமுறை நிலவி கொண்டிருக்கிறது இந்த மக்களினுடைய துயரம் ஊடகங்களில் வருவது என்பது தடுத்து வைக்கப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட நிலையிலே இது மட்டுமல்லாமல் இந்த நோய் தொற்றை தடுப்பதற்குரிய எந்த பணியையும் எந்த முன்னேற்பாடையும் மோடி அரசு செய்யாமல் இந்த சர்வதேச விமான நிலையங்களை எல்லாம் திறந்து விட்டு நோய் தொற்று இருப்பவர்களெல்லாம் இந்தியா முழுவதும் செல்வதற்குரிய அனைத்து அனுமதிகளையும் வாய்ப்பு வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி ஏழை எளிய மக்களை எல்லாம் துன்புறுக்கின்ற ஒரு மோசமான ஒரு நிர்வாகத்தினை இந்த அரசு செய்து முடித்திருக்கிறது அதன் காரணமாக இவர்களுடைய கையாளகத்தனத்தின் காரணமாக நாம் இன்று வீட்டுக்குள் முடங்கி இருக்கின்றோம் இந்த கையாளகத்தனத்தை மறைப்பதற்காக ஏதோ இஸ்லாமிய மக்கள் தான் இதை பரப்பினார்கள் என்று பொய் செய்தியை பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பொய் செய்தியை உடைத்தெறிய வேண்டிய பொறுப்பு நம் அனைவருடைய பொறுப்பு இன்று அவர்கள் இஸ்லாமியர்களை நோக்கி குறி வைக்கிறார்கள் நாளை வேறொரு சமூக மக்களை நோக்கி குறி வைப்பார்கள் அதற்கு அடுத்த நாள் நாமாக கூட இருக்கலாம் அன்பான தோழர்களே ஆகவே வெறுப்பு அரசியலை நிறுத்துவது என்பது நமது ஜனநாயக கடமை வரலாற்று கடமை இந்த வெறுப்பாளர்களை அடித்து விரட்ட வேண்டிய தேவை ஜனநாயக ஆற்றல்களுக்கு அரசியல் களத்தில் இருக்கிறது அவர்களுடைய பொய்களை அடித்து விரட்டுங்கள் பொய்கள் எந்த இடத்தில் வெற்றி பெறக்கூடாது என்பதிலே ஓர்மத்துடன் நாம் இருந்து செயலாற்ற வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பொய்களை பரப்பக்கூடிய நபர்களினுடைய பிரச்சாரங்களை முறியடிக்கின்ற வகையில் நாம் அன்றாட மக்களினுடைய கொடுமைகளையும் அவர்களை சந்திக்கக்கூடிய கொடுமைகளையும் பிரச்சனைகளையும் சமூக வலைதளங்களில் நாம் பேசுவோம் அவர்களது குரலாக இருப்போம் அந்த வகையில் இணைய இணையத்தில் ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு எஸ்டிபிஐ நடத்துகின்ற இந்த ஒருங்கிணைப்பிற்கு மே பதிலாளி இயக்கம் எங்களது ஆதரவை முழு மனதுடன் தெரிவித்து இந்த போராட்டம் வெற்றியடைய வாழ்த்துகிறோம் நாம் அனைவரும் ஒன்று போட்டு நிற்போம் நாம் பல்வேறு கட்சியிலே இருக்கலாம் இயக்கங்களிலே இருக்கலாம் பல்வேறு மத நம்பிக்கைகள் கொண்டவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் நாம் இங்கே இந்த அரசினால் பாதிக்கப்படுகிறோம் நமக்கு இந்த அரசு தான் அனைத்து துயரங்களையும் துன்பங்களையும் கொடுக்கிறது என்பதை நினைவில் வகித்து கொண்டு பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய மக்களாகிய நாம் கைகோர்த்து நிற்போம் ஒன்றுபட்டு நிற்போம் நமக்குள் சாதி மத பாலியல் வேறுபாடு கிடையாது நாம் அனைவரும் மதம் கடந்து சாதி கடந்து ஆண் பால் பெண் பால் கடந்து அனைவரும் இங்கே தமிழர்களை ஒன்று திரண்டு இந்த இந்துத்துவ அரசியலை வெறுப்பு அரசியலை மதவெறி அரசியலை மக்கள் விரோத அரசியலை ஏழை விரோத அரசியலை நாம் விரட்டி அடிப்பதற்கு அணியமாவோம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்